Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'utilisation du solver euh, LibreOffice Calc, donc euh, de, du tableur de LibreOffice. Et donc dans cet exemple, on, donc, je, je vais considérer deux exemples. Euh, une, euh, la résolution d'un système linéaire de deux équations et deux inconnues. Et puis dans un deuxième exemple, l'intersection, les points d'intersection de deux cercles. Alors, premier exemple, comment résoudre une, un système linéaire donc de deux équations et deux inconnues. Alors, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est de construire les cellules nécessaires. Alors, je m'explique. Ici, vous voyez, donc, je vais avoir en jaune la C11 et la D11 qui seront des cellules euh, qu'on va nommer après euh, par modification de cellules que j'ai mis ici en vert en bas de l'écran. Je vais l'expliquer tout de suite. Ici, dans la E11 que je mets en surbrillance, j'ai la première équation, c'est-à-dire 3 fois C11 plus 2 fois D11, c'est-à-dire 3 fois X plus 2 fois Y. Le 11, pour l'instant, j'en tiens pas compte. Hein. Alors, je vais mettre des valeurs, pour... je vais mettre des valeurs, je vais mettre 10 et, 10 et... et... et moins... moins 15, peu importe. Voilà. Et dans la cellule F11, je vais mettre euh, la deuxième équation, c'est-à-dire 3 fois C11, entendez par là 3 fois X, moins 3 fois D11, entendez par là, moins 3 fois Y. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne 0 et 65. Nous, on voudrait 11 et 16 dans l'équation, vous avez vu, 11 et 16. Alors, les solutions qu'on devrait trouver, c'est X égale 5 et Y égale à moins 2. Comment on va faire Eh bien, j'ai ici, euh, en, en bas de l'écran, ici, j'ai mis euh, les, une capture d'écran du solver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cellule cible Cellule cible, c'est la valeur qui va être ciblée. Alors, c'est la cellule qui va être ciblée. Euh, soit vous cherchez un maximum, un minimum, ou bien une valeur exacte. Ou approchez, en tout cas, que le solver s'approche au plus près de cette valeur-là. Ici, on va mettre 11. À quoi ça correspond le fait de dire que E11, que je mets en surbrillance, est égal à 11, eh bien, c'est la première équation. On voudra que 3 fois X plus 2 fois Y s'approche de 11 le plus possible. Voilà. En vert, ce sont par modification de cellules. Alors, de quoi s'agit-il Vous allez autoriser euh, le, le tableur LibreOffice Calc à modifier les cellules C11 et D11. Alors, C11 et D11, ce sont les cellules qui sont en jaune ici. Effectivement... Que va faire le solver Il va, par itération successive, chercher les valeurs optimales pour X et pour Y qui, euh, qui permettent de vérifier, d'atteindre la cellule cible et de vérifier les conditions limitatives, qu'on a appelées ici conditions de limitation en bleu. Donc, je reprends, cellule cible, ben c'est bien sûr la E11, c'est la deuxième partie hein, de l'égalité de la première équation. Par modification de cellules, eh bien sûr, ça sera X et Y qui correspondent ici à C11 et à D11. Et enfin, en bleu, les conditions de limitation. Alors, les conditions de limitation, vous pouvez mettre une ou plusieurs conditions qui vont être en fait des contraintes euh, à votre problème. Alors ici, quelles sont les conditions de limitation Eh bien, c'est que F11, je mets en surveillance F11. Ben F11, c'est 2 fois X moins 3 fois Y. Quand on est par là, 2 C11, 2 fois C11 moins 3 fois D11 et eh bien que cette, euh, cette cellule soit égale, opérateur égal à 16. Effectivement, on voudrait que la deuxième équation soit égale à 16. Voilà. On aurait trois équations, quatre équations, cinq équations, ce ne serait pas plus compliqué. On rajouterait ici des conditions de limitation en partie inférieure de la boîte de dialogue. Une fois qu'on a ça, on pourra lancer le solver pour vérifier qu'il nous trouve bien et donc qu'il va nous trouver des solutions si elles existent pour X et pour Y, des solutions optimales. Voilà donc pour cette présentation donc, de la cellule cible en rouge par modification des cellules en vert et par condition de limitation en bleu. Alors on y va. Donc je vais aller dans outils solver. Donc je vais euh, ici, je, je mets mon curseur donc, sur F11. Donc c'est bien la F11. Euh, non, c'est pas la F11. On a dit c'était la E11. Donc c'est la E11. Je voudrais qu'elle prenne pour valeur euh, 11. Mais 11. Par modification de cellule, je vais, soit on clique sur le bouton ici, soit on va sélectionner ici la C11 et la D11, comme dans la capture d'écran. Et puis, condition de limitation, ben je vais dire que la F11, voilà, doit être, je déroule, égale à 
on a dit 16, c'est la deuxième partie, c'est euh, la deuxième égalité du système d'équation. Équ... Et puis, je vais cliquer sur résoudre. Résoudre. Je fais, donc il a un processus arrêté à 221 euh, itérations sur 2000. Pourquoi il s'est arrêté Parce qu'il y a une stagnation, donc il semble avoir trouvé une solution. Donc je fais OK. Et il me demande si je veux conserver le résultat ou restaurer les précédentes. Je mets conserver. Il me dit qu'il a bien atteint le résultat 11 que j'avais demandé pour la cellule cible. OK. Et donc qu'est-ce qu'on voit ben, Il a mis ici en cellule C11 la valeur 5 et la valeur moins 2. Effectivement, ce sont les solutions de ce système de deux équations et deux inconnues. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire cet exercice parce que quand on a bien compris ça, en fait, on a bien compris les trois grandes, euh, les trois grandes parties de la boîte de dialogue du solver, donc les, les trois, grandes, euh, trois grandes étapes, en fait, aussi. Bien. Deuxième exercice. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de trouver euh, le... Je vais baisser un petit peu. Il s'agit de trouver les points, les coordonnées des points d'intersection de deux cercles. Alors, pour que ce soit un peu plus imagé, ici, j'ai euh, dessiné dans GeoGebra les deux cercles. Et on voit bien les points C et D qui sont les points d'intersection des deux cercles. Donc, il y a bien une solution. Si les cercles étaient plus éloignés, on n'aurait pas de solution. Euh, donc dans GeoGebra, j'ai reporté, donc euh, j'ai écrit l'équation du premier cercle et du deuxième cercle, et euh, GeoGebra a trouvé deux points d'intersection, l'un dont l'abscisse vaut 915 et l'ordonnée 7, 855, et puis le deuxième, 15, 517 et moins 6, 371. Alors comment faire pour résoudre avec le tableur, avec le solver, pardon Là encore, j'ai écrit une... Alors déjà, on commence par préparer les cellules. Donc il y aura une cellule qui aura des valeurs de x arbitraires, je vais prendre par exemple 20 et je vais prendre pour y, pour y je vais prendre euh, euh, moins 10, allez, moins 10, voilà. Donc, il faut, donc les deux cellules x, y, et ensuite il faut une cellule où vous, vous allez calculer euh, x moins 4 au carré plus y plus 3 au carré, ce qui correspond à la, pro, euh, à la première euh, au premier terme de l'égalité numéro 1, ici, de l'équation de numéro 1. Ici, on trouve 305 avec ces valeurs de x et de y. Et puis, dans la cellule G9, vous allez écrire également euh, le fait que x moins 24 au carré plus y, euh, le résultat de x moins 24 au carré plus y moins 6 au carré. Ici, ça donne 272. On est loin de 225 qui était demandé. Donc, ces deux équations-là, il y en a une, comme tout à l'heure, qu'on va transformer en cellule cible et l'autre en euh, contrainte, en fait, hein, en condition de limitation. Alors, si je regarde sur la partie gauche de l'écran, donc je vais, ben, je, vais la, je vais la déplacer tout simplement. Je vais déplacer cette capture d'écran pour qu'on voit tout. Voilà, si je déplace cette capture d'écran, ben, ouais, ce serait bien si elle était en, en avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit Alors, F9, ben, F9, ça sera effectivement la cellule cible qui doit atteindre la valeur 144, c'est la première équation. Et puis, euh, modification de cellules, ben, ça sera les, ce seront les cellules D9 et E9. Et puis, condition de limitation, ça va être la deuxième équation. On va dire que la cellule G9, qui comporte la deuxième équation, doit être égale à 225. Et on doit trouver, à ce moment-là, un des deux points d'intersection. Alors, pourquoi un des deux Parce que si, je remets ça un petit peu sur la droite, si on prend un point de départ par ici, là où vous voyez le curseur, et eh bien par itération successive, euh, le solver va arriver au point D. Et puis si on part d'un point par ici, par exemple, euh, de d'abscisse 15 et d'ordonnée 20, et eh bien par itération successive, le solver va arriver au point C. En fait, le solver ne pourra pas vous donner les deux solutions en une seule fois. Parfois même, quand on le lâche trop loin, ben, il vous dit qu'il ne trouve pas de solution. Le solver n'est pas une science exacte, hein, c'est une suite d'itérations, euh, donc il faut le lâcher en fait, au bon endroit, enfin pas loin d'une solution en tout cas. Hein. Donc c'est pas parce que le solver dit qu'il n'y a pas de solution qu'il n'y en a effectivement pas, et c'est pas parce que le solver trouve une solution qu'il n'y en a pas d'autre, voilà ce que je voulais dire. Donc on y va, outil euh, solver, pourquoi est-ce qu'il est déjà lancé Non euh, Pourquoi est-ce qu'il ne se lance pas J'ai un petit doute là. Outil solver, voilà, pardon. Outil solver, donc ici, ça sera, on a dit, 
euh, en F9, donc ici cellule cible, c'est la F9. On va chercher non pas 11, mais 144. Modification de cellule, on va prendre la D9 et la E9. Et la référence de cellule, ça va être la... Donc la condition d'imitation, ça va être la G9 qui doit être égale à 225, c'est la deuxième équation. Donc je vérifie 144, 225, D9, E9, euh, cellule cible F9, oui, et donc on peut, commencer, on peut le lancer, résoudre. Il s'est arrêté au bout de 234 itérations sur le 2000 qui était prévu. Pourquoi Parce qu'il stagne, donc a priori il a trouvé une solution. Donc je vais faire euh, OK. Et je vais faire conserver le résultat. Oui, alors c'est 15, 517 et moins 6, 371. C'est exactement ce que trouve euh, ici euh, GeoGebra. Donc euh, tout va bien. Vous avez vu, on, on l'avait lâché au départ à euh, plus de 20 et vers les moins 10. On va le, on va le, on va, donc voici une, une des solutions. Et maintenant, pour, euh, pour vous donner vraiment une vue d'ensemble, on va cette fois-ci partir d'un autre point. On va partir d'une ordonnée égale à... d'une abscisse égale à 12, ordonnée égale à, à 15. Donc abscisse, on va prendre 12. Et ordonnée, on va prendre 15. Il devrait trou nous trouver l'autre point, le point C. Donc on va essayer. Donc je vais relancer le solver, outil solver. J'ai exactement les mêmes paramètres. Je ne change rien. 144, 225. Et puis je vais le lancer cette fois-ci euh, mais on l'a lancé d'un point différent. Donc je fais « Résoudre ». Et donc je fais « OK » et « OK ». Alors il me dit « Aucune solution n'a été trouvée ». Oh là là, pourquoi il me dit ça Pardon, je recommence. Je recommence. Si, si, il y a une solution qui a été trouvée. Voilà. Donc il s'est arrêté au bout de... 2000 sur 2000, donc il a épuisé toutes ses itérations. Vous voyez ici euh, sur l'écran, 9, euh, 115 et 7, 855, c'est bien ce que trouve GeoGebra. Hein. Donc on a la solution, donc je fais OK. Alors il met aucune solution trouvée, là c'est encore euh, un problème propre au solver. Pourtant j'ai bien la bonne solution. Hein. Donc je vais faire continuer. Non, OK. Et conserver le résultat. Voilà, bon, ça a été un petit peu pénible. Ah non, il revient sur la deuxième, en fait. Quand il a continué, il revient sur la deuxième. Ça, c'est assez marrant. Je vais recommencer, parce que c'est assez marrant. Vous voyez, euh, comme quoi, ce n'est pas une science exacte. 12 et... J'étais parti à 15. Voilà. Je vais recommencer. Outil solver, parce qu'il a bien trouvé. Mais j'ai l'impression que, euh, comme il est arrivé au bout de ces 2000 itérations, il considère que ce n'est pas assez, donc il n'a pas trouvé suffisamment. Mais nous, on sait que c'est trouvé suffisamment. Voilà. Ben, 2000 sur 2000... Et itération maximum atteinte et pour lui c'est pas suffisant parce qu'il aurait bien euh, voulu atteindre euh, une stagnation avant 2000 ben oui mais on est désolé pour lui mais ça marche regardez hein. 9 115 et 7 855 regardez avec ce qui se passe sur GeoGebra ça fonctionne bien donc si je fais continuer il va aller à, au deuxième point c'est à dire qu'il va chercher l'autre point alors moi ça m'intéresse pas je veux qu'il s'arrête là mais bizarrement, il va me dire qu'aucune solution n'a été trouvée. Il va me remettre les solutions de départ ici. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut considérer que c'est un bug Non, parce qu'en fait, euh, euh, ce n'est pas un bug, parce qu'en fait, il, il, est, il est très logique. Il a, pas, euh, il, a pas, il a consommé toutes ses itérations, donc il considère qu'il n'a pas fini. Il n'a pas vu de point de stagnation. Les solutions avancées. Je ne sais pas si on peut augmenter le nombre de le nombre de euh, comment dirais-je de d'itérations. Voilà donc pour ces deux exercices. Vous voyez un qui a pu poser un petit peu de pro problème, mais on a bien trouvé les deux solutions quand même. Et puis le premier sur la résolution des questions sur second degré. Voilà pour euh, ce qu'on pouvait dire sur le solver pour Open pour LibreOffice euh, Calc. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.